ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർ ടു സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മഗ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം റെസിപ്പി ഞാൻ എഗ്ലെസ് കേക്കായിട്ടും എഗ് കേക്കായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നതും പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെക്കാം നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ട്രെയിനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ട്രെയിനറിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെയും മൈദയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പൊടികളും ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് മഗ് കേക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണോ അത്രയും മെഷർമെൻറ്റ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതായത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡർ ഓരോ ബ്രാൻഡിന് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഹെർഫീസിൻ്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ കിട്ടിയില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്നുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് നല്ല പൊന്തി വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാതും ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഒരു ടു ത്രീ ടൈംസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാതും ഒന്ന് മിക്സായി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെ ആയി പോവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് ചേർക്കരുത് നമ്മളൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം പോലെയുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം കട്ട കെട്ടാതിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറേ ശേഷം പൊടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഏഡ് ചെയ്ത് ഏഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടറിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാം ഓയിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാം മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഓയിലോ എന്ത് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാം ഓലീവ് ഓയിലും നല്ലതല്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വൈസ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഓരോ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് മൈദയും കൊക്കോ പൗഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടി വരും ചില
mix it. Okay, now we will mix it. 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 We now, we will add the egg to the egg. We will add the egg to the egg. Now, we will add the egg to the egg. Now, we will add the egg to the egg. Now, we will add the egg to the egg. Now, we will add the egg to the egg. We will add the egg to the egg. We will add the egg to the egg. We will egg Egg cake, aki, edka. Apa the or three stethan and such angler, mighty edka. Okay. You would end a money eggless cake and a corchudestum, other one than an eggless cake in Dakanada. Loop just a terupumatran charka, would a charka, almuda charta, on a nighter, excited. Another batter would a sherry tinder, Namkuduru, Magilotoche, in Dakanakan cake. We have to prepare the batter. We have to use the type of cup. We have to use the type of cup. We ചെയ്യുന്നു <laughs> Apadu matron Sadijamadi, Pine Maginda Saisu, the corpola garela, and K the type of the vanilla, and you see. Apanyan would a year Magilani, you say. Upon Namladkuna mug, I put on a dry eye tiricanum. Namladkuna mug, dry eye tiricanum, or kill a nanavonum badilla, okay. Yanapathilotona just on the butter on the just the cottage the optional ana, petana number glass in the corimba Butter, it is okay. That's the option. We will prepare the glass. 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 We will the glass. We will Sredica. Max half portion, alay maximum three by fourth of the cup. A train of Loricam Badolo, good the Loricare, the good the Lochina aga pondi cake of a bungil under bin a micro, clean gian than a puny aether. Apo a caringle on the Sredica. Okay, a panyan in the microwave am uncle. A penny uncle, microwave am a gala. Seven fifty water on wake another. Rand mint. Okay. Or, a Let's go to the bottom. This is the garnish. If you want to garnish it, you can garnish it. I'm going to put it in a little bit. If you want to garnish it, you can put it in a little bit. If you want to serve it, you can put it in a little bit. If you want to put it in a little bit, you can put it in a little bit. That's why Ori minte, vecchia, vecchini session in Lilda, cake or cake to very anangile, Ningle of fea, other langile, other one little langile, Ningle, corchuda same, vechurka. Okay. Upon Ningle lavrum is on the tri chedonka. And she shall be prying over a good deal cook a pet and then I could come at the cacana, Ranji mintile, or cake and warm break cake radio, or a body waste to avila, or a cup of umbo, 
നമുക്ക് കേക്ക് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം എത്ര ആളുണ്ടോ അത്രയും കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററോ ടേസ്റ്റോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷെ എന്നാലും അതിനോട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം നമുക്ക് ഒപ്പം എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ആറ് മിനിറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാനിവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് വലിയവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ട നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് ഉള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാതെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ കപ്പ് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഹാഫ് ഗ്ലാസ്സോ ത്രീ ബൈ ഫോർത്തോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാർട്ടർ പോർഷനോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടർ പോർഷനോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു തവയോ എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഗ്ലാസ് കൊള്ളുന്ന പാത്രം ഗ്ലാസ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ ലിഡ് ഇത്തിരി ലൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ലിഡ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറോ ക്ലോത്തോ വെച്ച് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഒരിക്കലും എയർ കയറരുത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദാ സ്കൂവർ ഇട്ട് നോക്കി പക്ഷേ ഒട്ടും ഒട്ടും ഒട്ടുന്നൊന്നുമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൊന്തി നമ്മുടെ കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പോഞ്ചി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാത്തവര് ഇതുപോലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരും വരയ്ക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്